大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部《小画师被设计与相国府大小姐换脸，替代大小姐嫁入将军府》，情感推拉堪称纯欲天花板，阴差阳错促成金玉良缘，无助水朝上头，短小精悍举世甜宠，集搞笑、嫌疑、香艳、权谋等元素于一身的土田反套路古偶剧，虚言第一到三集。白皙的长腿，柔嫩的香肩，轻纱幔罩，艳语莺声，好一幅令人垂涎三尺的活色生香图。帘幕之后，年轻貌美的画师十七正挥毫笔墨，将眼前风月铭记的风情万种、惟妙惟肖的跃然纸上。十七出色的画工备受姑娘们的追捧，这让原本身为普通画师的他，又多了一个帮姑娘们画私房图的活计。但十七为他们作画，还有其他目的。那就是寻找小时候在风月场走失的姐姐，姐姐的肩上有一朵梅花印记，所以画私房图时，十七格外关注姑娘们的肩膀。忽然，一个不速之客打断了这福利画面，来的这位傲慢的大美人，正是当今相国府的大小姐沈清。她已知道十七姐姐的下落为二，神神秘秘的约十七晚上去千影山庄画私房图，什么图还非要晚上画？原来又是福利图，白嫩的脚尖摩挲着男人的情欲，助兴的美酒缓缓倒入咽喉。黑衣男子翻身将沈清压在身下，白纱轻拂，朦胧了颠鸾倒凤的轮廓。十七大吃一惊，这也是我能免费看的？小画师吓得落荒而逃。沈清轻佻的声音穿过帘幔，及时止住了他的脚步。别走啊！踏出这个房间，你就再也见不到你姐姐。为了姐姐，十七豁出去了。十七摆好工具，凿壁偷光。他按照沈清的要求，画出目之所及的一切。只见沈清用红丝蒙住黑衣男子的眼睛，少儿不宜的男欢女爱场景，令还是黄花闺女的十七觉得十分碍眼睛。他无奈的下笔，栩栩如生的描绘一墙之隔的无限春光。待二人激烈的翻云覆雨之后，沈清朝黑衣男子娇滴滴的抱怨，他不想嫁给镇国公之子、福远将军萧寒生。原来，这沈清爱的这位黑衣男子是宁王。可宁王为了自己的大业，无情地让沈清乖乖嫁给萧寒生，好助他将萧寒生纳入麾下。沈清亮出已有身孕的王牌，不料宁王只是轻飘飘地嬉笑着说：“和他这么说的女人多了去了。”沈清无语，这位风流倜傥的王爷还真是个实打实的大渣男。身为局外人的十七对他们的爱恨纠缠没兴趣，他只想交了春宫图，找到姐姐。谁知沈清并不和他说姐姐的话题，反而问十七有没有朝思暮想的心上人。十七见这姐没有帮他找姐姐的意思，便想抬腿走人。但善良的他又担心引入水中的沈清有危险。正当他去水池旁寻沈清时，沈清腾然而出，将十七一把拉下水。这太有画皮那味儿了。画面一转，一个穿得像木乃伊似的神秘人来到山庄，他不知在调和着什么药品。而意识不清的时期，缥缈的声音在说：“这么美的脸蛋，以后就是我的了。”时期一时迷茫之际，他的脑海中不断浮现沈清问他是否有心上人的声音。时期的思绪随之回到三年前的那个夜晚，他的心上人是救过他一命的恩人。当救命恩人的利剑疾风一般擦过时期的耳畔，时期猛然惊醒，一个陌生的丫鬟小倩直呼时期为大小姐。时期这才发现。自己一身婚服，躺在将军府中，他的心中生出强烈的不安。他飞身扑向镜子，那镜子中的容颜分明是相国千金沈庆。十七瞬间慌了神，这怎么睡了一觉，脸都被人换了？十七惊慌失措地跑向房外，他幻想着眼前的一切只是一场荒诞的梦。面对众人的围追堵截，他嘴里便喃喃着：“我不是你们的夫人。”便慌不择路地跑进一间房中。后面的下人见状，不敢上前。只能为难地喊着：“谁也不能靠近那间房。”原来这是将军萧寒生用来审讯犯人的房间。萧寒生刚刚换好华贵的婚服，人狠话不多的他，见从犯人嘴里问不出东西，便抽剑准备了断了他。恰好此时，十七冲进房中找镜子，另一面镜子再一次帮十七验证，他的确变成了沈庆的模样。他慌张之际，无意中碰到开关，萧寒生手起剑落。飞洒的鲜血，雨滴一般溅在十七的脸上。十七受不住这个刺激，当
常晕在萧寒生的怀中。画面一转，沈庆的陪嫁丫鬟小倩向沈庆的哥哥汇报沈庆的异常，沈哥全当妹妹是在耍性子。比起沈庆的性情大变，沈哥更在乎的是小倩，别忘了按照他交代的做。小倩为难地回到沈庆身边，她把心一横，拿起红盖头，闷在假沈庆真实气的脸上。原来沈哥竟然想让他杀了自己的妹妹。忽然一声响亮的：“你在干什么？”打断了小倩的恶行。萧寒生屏退小倩后，温柔地帮十七掀开盖头，红盖头掀起的一刹那，萧寒生的脸和三年前救过十七的将军面容完美重叠。他像一束光，豁然照进十七的心房，十七瞬间欣喜的热泪盈眶。阴差阳错换脸代嫁的人，竟是自己朝思暮想的意中人，这是什么天上掉馅饼的好事儿？石城人十七本想向萧寒生解释自己并非是沈庆，但萧寒生却不让他言语，而是同他一起喝交杯酒。然而酒未入喉，萧寒生便到此为止，似乎这一切只是为了掩人耳目。他拂袖灭掉烛火，潇洒离去，独留十七在房间中消化这大起大落的一天。房外，小倩扔下手绢，表示任务失败。将军府外埋伏的刺客得到暗号后一拥而上。十七望着房外的刀光剑影，吓得花容失色。他到底做错了什么，要经历这么多刺激的场面？这时，一个黑衣人破门而入，眼见大刀就要挥到十七的身上，那人忽地中箭身亡。果然，又是帅气的将军在英雄救美。他翩翩而来，扶起受惊的十七，柔声说道：“明天一早，你就可以离开将军府。这也太温柔了吧！”另外一边，沈庆的情夫宁王把自作主张暗杀沈庆的沈哥狠狠修理了一顿。沈哥本以为杀掉妹妹可以帮宁王扳倒萧家，以此讨宁王的欢心，但这大傻子不知道宁王的真实意图是想利用沈庆拉拢萧寒生。稳固自己的势力。画面一转，萧寒生握着太子的遗物玉佩，琢磨着太子死的蹊跷。萧寒生的老爸镇国公可是千叮咛万嘱咐萧寒生，不许再管太子之死一事，并让他赶紧回来成婚。萧寒生虽然乖乖成了婚，但他却没放弃调查太子之死。军师认为，太子一出事，相国府那边就主动请婚，太可疑。若萧寒生真想查，那沈庆可正是线索。可萧寒生却放了沈庆，这迷之操作真让人摸不着头脑。萧寒生振振有词地说出自己的理由：其一，新娘手上的勒痕说明他是被绑架过来的，而且有人想要杀他；其二，萧寒生直觉他不是坏人，因此他不能拖无辜者下水。军师无可奈何，只能看看沈庆的表现。若他真走了，圣上赐婚一事没法交代；若他没走，那他所做的一切不过是苦肉计，演戏给萧寒生看。结果第二天他们一看，沈静还真利落的走了。这时宫里的海公公来让将军和夫人接旨。可可爱爱的萧寒生把海公公一亮就是一天，只要是再不去接旨，可就是抗旨的大罪。另外一边，石七跑到千影山庄寻找真正的沈静。清风吹过，白沙浮动，姗姗而来的沈静此刻已是石七的容颜。他妩媚地抚过石七脸上的泪痣，换脸时倒是忘了把泪痣换过来。石七现在一肚子窝火，他举起簪子威胁沈庆道：“把我的脸还给我。”沈庆才不怕他，若石七动手，就再也别想把脸换回来。沈庆话锋一转，说：“带石七去看姐姐。”这次肩上有梅花印记的女子终于映入石七的眼帘。石七当下心弦一动，只听沈庆悠悠说道：“若是你想救他，用我的脸。”帮我做一件事。至此，古偶爽剧《虚言》第一档三集的故事就结束了。画师十七和相国府大小姐沈庆神奇换脸，沈庆会让十七帮他做什么事呢？新婚夫人跑了的萧寒生，又该如何向赐婚的皇上交差呢？欲知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集听频道。我们下期再见。